வணக்கம் ஐயா அதாவது இந்த டிப்ரெஷன் ஆங்கர் ஜெலசி அப்புறம் லஸ்ட் ஹாப்பினஸ் இந்த இந்த எமோஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி அது அதுக்கப்புறம் இது இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது பெஸ்டா இல்ல பல பேர் சொல்ற மாதிரி இதை அவாய்ட் பண்ணலாமா இத கம்ப்ளீட்டா அவாய்ட் பண்ண முடியுமா இல்ல எல்லாமே வந்து ஏதோ ஒரு வகையில நமக்கு தேவைப்படுது இல்ல இப்போ உதாரணமா ஒரு எல்லா எமோஷனுக்கும் ஏதோ ஒரு வேலை இருக்கு பாத்தீங்களா வேலை இல்லாம எந்த எமோஷனுமே இல்லை இல்லை எல்லாத்துக்கும் ஏதோ ஒரு யூஸ் இருக்கு பயத்துக்கு யூஸ் இருக்கு டென்ஷனுக்கு யூஸ் இருக்கு இப்ப நீங்க வந்து ஒரு நம்ம பிஸ்னஸ் பண்றோம் கொஞ்சம் ப்ராப்ளமா இருக்கு டென்ஷனே வரலன்னு சொன்னா நீங்க பிஸ்னஸ் சரி பண்ணவே மாட்டோமே அப்படி எப்படி ஒன்னும் போயிட்டு போட்டு விட்டுருவோம் அதே மாதிரி நம்ம ஒரு இருட்டுக்குள்ள போறோம் ஒரு பாம்பு வருது பயம் இருந்தா தான் நீங்க ஒன்னா அதை அப்புறப்படுத்துவீங்க இல்ல நீங்க அதுல இருந்து விலகி போவீங்க பயமே வரலன்னு சொன்னா நிறைய பிரச்சனை வந்துடுவோங்களா அப்ப எல்லாமே வந்து நமக்கு வந்து உதவிக்காக வருது நம்மளை வச்சு நம்மளை என்டர்டைன்மெண்ட் பண்றதுக்கா எந்த எமோஷன் வர்றது இல்லை சூழ்நிலை நிர்வாகம் பண்றதுக்காக வர்றதுதான் எமோஷன்ஸ் உங்களுக்கு எந்த எமோஷனுமே தேவையில்ல இல்ல உங்களை சரி பண்ண உங்களை என்டர்டைன் பண்றதுக்காக எந்த எமோஷன் வர்றது இல்லை அதனால நம்ம சூழ்நிலை எப்படி எதிர்கொள்றதுங்கிறதுக்காக வச்சுக்கிட்டு வந்தோம் அதனால எல்லா எமோஷனுமே நமக்கு தேவை அதனால இதை நம்ம வந்து ஹேண்டில் பண்றதுல நம்ம கொஞ்சம் நிதானமா இருந்தா போதும் என்னோட அடுத்த கொஸ்டின் வந்து என்னன்னா மைண்ட்ஃபுல் மெடிடேஷன் இப்ப அது ரொம்ப எங்க வெஸ்டர்ன் வேர்ல்ட் ரொம்ப இதாயிட்டு வந்துட்டு இருக்கு இஸ் கம்மிங் அப் இப்ப இந்த மைண்ட்ஃபுல் மெடிடேஷன்ங்கிறது ஒரு மனோ மனோ லயந்தானா இந்த மைண்ட்ஃபுல் மெடிடேஷன்ங்கிறது அதனால மனோ லயம் தான் எல்லா மெடிடேஷனுமே மனோ லயம் தான் இப்ப நீங்க அங்கே நீங்க கவனிச்சுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னு சொன்னா அது என்ன இருந்துன்னா உங்களுக்கு வந்து எதையோ வகையில உங்களை ஒரு கொஞ்சம் லாக் பண்ணி ஒரு அளவு உங்களை ஒரு கட்டுக்குள்ள வச்சுக்கிற மாதிரி ஒரு கண்ட்ரோல்க்குள்ள வச்சுக்கிற மாதிரி இருந்துட்டு இருக்கோம் ஏன்னா எல்லாமே வந்து உங்களை எமோஷன் வந்து உங்களை தாங்கி போகாதபடி எல்லாமே ஒரு கண்ட்ரோலபுளா இருக்கும் ஆனா அது எல்லா நேரத்துக்கும் உதவியாகவும் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது சில நேரங்கள்ல அது நம்ம கட்டெல்லாம் தொடச்சிட்டு போயிடும் அது மெடிடேஷன்ல அப்படிதான் மைண்ட்ஃபுல்னஸ் தான் நிறைய மெடிடேஷன்ல அப்படிதான் இருக்கும் அவேர் பண்ணணும் அட்டென்டிவா இருக்கணும் கவனிச்சுட்டே இருக்கணும் கவனத்தை வச்சுட்டே இருக்கணுங்கிறது மெடிடேஷன் டெக்னிக்கல்ல அது ஒண்ணுதான் இப்ப உங்களோட எல்லா இதுவும் பாத்தீங்கன்னா எல்லா இதுவும் கோர் டீச்சிங் என்னன்னு எல்லா நெகட்டிவுமே ஏதாவது ஒரு பாசிட்டிவ் அட்டாச் ஆயிருக்கு ஸோ இப்படிதான் நம்மளுடைய முழு வாழ்க்கையும் இப்படிதான் பார்க்கணும் அது ஒவ்வொரு நெகட்டிவ்லயும் ஒரு பாசிட்டிவ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிதான் பார்த்துட்டு போயிட்டே இருக்கணும் இல்ல அதாவது வந்து நம்ம எல்லா நிகழ்ச்சியுமே நம்ம அதை பாசிட்டிவ் ஒண்ணு நடக்கிறத பாசிட்டிவா நம்ம எடுத்துக்கிறோம் எடுத்தாதான் சரியா வரும் அதுல வந்து இப்ப நீங்க வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணதை வந்து நேச்சுரல் தான் நடந்து நடந்து போச்சு நம்ம என்ன செய்யணும்னு எடுக்கிற போது கூட அது ஒரு என்ன பாசிட்டிவ் அப்ரோச் தான் அது முடிஞ்சு போச்சு நமக்கு நெகட்டிவான விஷயமா கூட இருக்கும் அது முடிஞ்சு போச்சு முடிஞ்சு போன பிறகு நாம வந்து இப்ப என்ன நடக்கும் ஆக வேண்டியது என்னங்கிறத கவனிக்கிறது தான் முக்கியம் ஆஹ் அப்போ அதை நம்ம பாக்குறது தானே அவசியம் அது நம்ம அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது அதுவே ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ரோச் பாசிட்டிவ் அப்ரோச் தான் ஒரு <laughs> 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 நடந்தது நடக்கிறது எல்லாமே ஒரு பாசிட்டிவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துட்டு போக சொல்றீங்க அப்படிதானே பாசிட்டிவ்னு சொல்லி சொன்னா இப்ப உதாரணமா நமக்கு ஒரு பிரச்சனை ஆயிடுது நம்ம தப்புல இல்ல இன்னொருத்தன் தப்புலையாவோ ஏதோ ஒரு தப்புலயோ ஒரு நமக்கு ஒரு பிரச்சனையே வந்துருது பிரச்சனையை வந்து நம்ம பாசிட்டிவா எடுக்கிறது இல்ல பிரச்சனை வந்து நெகட்டிவ் தான் ஏன்னா பிரச்சனையை சால்வ் பண்ற வரைக்கும் அது நெகட்டிவ் தான் பட்டு இருந்தாலும் என்னன்னு சொன்னா இப்படி வந்துட்டுதான்னு சொல்லி நினைச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் அதை கொஞ்சம் அந்த இப்படி வரக்கூடாது எல்லாம் வந்துட்டுதானே நினைச்சீங்கன்னு சொன்னா அதோட சண்டை அந்த அந்த இதோட சண்டை போட ஆரம்பிச்சிடறோம் சரி வந்தது வந்தாச்சு இந்த வந்த பிரச்சனை எப்படி தீர்க்கிறதுன்னு சொல்லி அதுல இருந்து ஒரு தீர்வை நோக்கி நம்ம சிந்திச்சிங்கன்னு சொன்னா அந்த அப்ரோச் வந்து பாசிட்டிவ் அப்ரோச் ஆமா அப்படிதான் எடுத்து நடத்துறதெல்லாம் நல்லது நீட்டு எடுக்கிறதுங்கிறது இல்ல அது நல்லது நீட்டு நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் நமக்கு கஷ்டமானது கூட நடக்கும் கஷ்டமானது போய் நம்ம நல்லது நீட்டு நம்ம எடுக்கணும்னு சொன்னா அதுவே அப்படி எடுக்கிறக்கே சண்டை போட்டு எடுக்க வேண்டியிருக்கும் அதனால அப்படி எடுக்கணுங்கிறது இல்ல சரி எப்பயோ ஒரு தேவையில்லாத ஒண்ணு நடந்து போச்சு சரி இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன நமக்கு ஸ்கோப் இருக்கு அந்த பாசிபிள் ஸ்கோப்ப நம்ம நினைக்கிறதே பாசிட்டிவ்
ஈகோ இருந்துச்சுன்னா நீங்க தான் பெரியவன் நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி பேசலாமா நம்ம யாரு நம்ம நம்ம நல்லா நல்லா படிச்சிருக்கிறோம் நம்ம நம்ம நாம தான் அதிக சம்பளம் எடுக்கிறோம் அந்த மாதிரி ஒரு ஈகோ இல்லாம இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ ஆனா இப்ப அந்த ஈகோ இல்லாம நான் சராசரி வேலைகள் எல்லாம் கூட செய்ய முடியாது சாதாரண வேலை எல்லாம் கூட செய்ய அது அது அந்த ஈகோ ஈகோ கம்ப்ளீட்டா எடுத்துட்டு சராசரி வேலை எல்லாம் செய்ய முடியாது அது இப்ப எப்படி அந்த ஈகோ நம்ம எம்ப்ரெஸ் பண்றதா இல்ல அது இல்ல இகோங்கிறது நீங்க எக்ஸ்டர்னல் வேர்ல்டை பொறுத்த அளவுல இகோ இல்லாம நம்ம எந்த சேவையுமே செய்ய முடியாதுல்ல நீங்க ஆன்மிச்சல தனித்தன்மை வச்சுதான் எல்லா சேவையும் செய்ய முடியும் ஏன்னா சைக்கலாஜிக்கலா தான் இகோ தப்பாங்க சைக்கலாஜிக்கலா வந்து எனக்கு இந்த வருத்தம் வரக்கூடாது எனக்கு இந்த கோபம் வரக்கூடாது எனக்கு பயம் வரக்கூடாதுன்னு நினைச்சு அந்த இகோ வந்து உள்ள நிலைநாட்டும் பொழுது அங்க நம்ம சண்டைக்கு தயாராயிருக்கோம் நமக்கு நாமளே அக போராட்டத்துக்கு தயாராயிருக்கோம் அகத்துக்கு வந்து எல்லாமே இயற்கை தானே எடுத்துக்கிடும் பொழுது அப்போ அங்க இகோக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் எல்லாம் போயிருக்கு இகோன்னு சொல்லி சொன்னாலே ஒரு ஏதோ ஒரு ரூல் பண்ணுற ஒரு ஒரு பொறுப்பில் இருக்கிறவர் தானே ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டராக இருக்கிறோம் அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் வந்து அங்கே தேவையில்ல அகத்தை பொறுத்தில் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் தேவையில்ல புறத்துக்கு நிர்வாகத்துக்கு ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் தேவை நீங்கள் உங்களை ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டராக தான் வச்சுருக்கணும் இப்போ உங்களுக்கு கீழே ஒரு பத்து பேர் வேலை பார்க்குறாங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு ரோல் எடுத்தா தான் நீங்கள் அங்கே சரியாக வரும் ஆனால் அதே நேரத்தில் நீங்கள் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸு நிறையா ஒரு நாலஞ்சு ஃப்ரெண்ட்ஸோட இருந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கும்பொழுது நீங்கள் உங்களை மட்டுமே பெருசுபடுத்தி நீங்கள் பேசுனீங்கன்னா அது தப்பு ரிலேஷன்ஷிப்புக்கு நாம் தான் பெரிய வேணும்னு சொன்னாங்கன்னா அது தப்பாது அது வந்து ஒரு எல்லாருமே சமமாக பழகும் பொழுது அங்கே வந்து நான் தான் பெருசுங்கிற ஒரு அணுகுமுறை சரியானது அது வேற அணுகுமுறை மற்றபடி நீங்கள் ஒரு வேலையில் இருக்கும் பொழுது நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ரோல் கொடுக்கணும்ப்பா நீங்கள் ஒரு பொறுப்பு எடுத்து தானே ஆகணும் பொறுப்பு எடுக்கிற ஒரு தன்மைக்கு நீங்கள் வச்சுக்கிடுறது தான் அந்த இகோங்கிறது அந்த பொறுப்புள்ள தன்மை வந்து புறத்த பொறுத்தவங்க பொறுப்பு எடுக்க தான் செய்யணும் அகத்த பொறுப்புள்ள பொறுத்த அளவில் தான் பொறுப்புங்கிறதே தவறு இப்ப அந்த இந்த பதில் வந்து எனக்கு மட்டும் இல்ல எனக்கு மேல இருக்கிற அதிகாரிகளுக்கும் அதே தான் பொருந்தோம் அவங்களும் அந்த ஒரு மேனேஜரோ இல்ல எது இருந்தாலும் அவங்க அந்த ரோல் எடுத்தாலும் அவங்க அந்த ஈகோவோட அவங்க நிர்வாகத்தன்மைய காமிச்சதானே அந்த இடத்துல கரெக்டான வேலை செய்ய முடியும் ஆமா அது கண்டிப்பா வேணும்ல அங்க கண்டிப்பா இகோ வேணும் இகோ இல்லாம அங்க பொறுப்பு எடுக்கிறவருன்னு அர்த்தம் இகோனாலே ஒரு பொறுப்பு உள்ளவருங்கிற அர்த்தம் பொறுப்புள்ளவர் வந்து புறத்துக்கு கண்டிப்பா தேவை அகத்துக்கு தான் பொறுப்புள்ளவர் தேவையில்ல பொறுப்புள்ளவர் தான் பிரச்சனையானவர் அதனால அகத்தை பொறுத்த அளவுல அந்த ரோல் வேற புறத்துக்குள்ள ரோல் வேற அகத்தை பொறுத்த அளவுல இகோங்கிறது தவறான 